जो जानवर सिर्फ अपने बच्चे के दूध को पूरा कर सकते हैं उनका दूध उनके बच्चों के लिए ही होता है लेकिन जिन जानवरों का दूध उनके बच्चों की जरूरत से ज्यादा होता है तो वो इंसानियत के लिए अपना दूध बांटने और उसका दूध औरों के लिए जायज और हलाल रखा गया भैंस का दूध ऊँटनी का दूध उसके अपने बच्चों की जरूरत से ज्यादा अल्लाह ने दिया होता है तो वो जानवर भी औरों को बांटता है तो इंसान को अल्लाह ने अगर उसकी जरूरत से ज्यादा दिया तो वो अगर ना बांटे तो वो जानवरों से भी बुरा है उसको खैर बांटनी चाहिए तबीयत के अंदर बुखल नहीं होना चाहिए तबीयत के अंदर फयाजी सखावत होनी चाहिए अल्लाह के महबूब इस्लाम ने फरमाया सखी अल्लाह के भी करीब है लोगों के भी करीब है जन्नत के भी करीब है हाँ दो शख्स से दूर है और फिर फरमाया कि बकील लोगों से भी दूर है अल्लाह से भी दूर है जन्नत से भी दूर है हाँ जहन्नम के बड़ा नेड़े है अल्लाह का रता करे तो औरों को देना चाहिए शादी शराजी तो फरमाते हैं कि फ़कीर की अलामत यह है कि जब उसको एक रोटी मिले तो वो बांट करके आधी किसी दूसरे को दे देता है और आधी खुद खाता है ताकि अपने अतराफ के अंदर लोगों के दुख और दर्द बांटे जाए तो अल्लाह ताली जल्ला शाहू ने उस शख्स की मजम्मत की घोड़ों के वस बयान करके घोड़ों की कस्में करके जो रब की नमतों पर ना शुक्री करता है और हर वक्त उसका मतम नज़र दुनिया है तो कहा ये अमूमी लोगों का रवैया है कि वो ना शुक्र होते हैं वो बकील होते हैं वो ना कदर शनास होते हैं तकलीफ आए तो वाह वेला करते हैं अल्लाह की तरफ से नियमतें आए तो फिर सांप बन के बैठ जाते हैं नियमतों के ऊपर ये जो कनूत का मिजाज रखने वाले लोग हैं अल्लाह ने फरमाया कि बाहर से कोई दलीलें लाने की जरूरत नहीं वही ना हो अला जाल कदा शहीद ये जरा अपने अंदर उतर के देखे और जमीर से पूछें कि क्या तुम कनूत हो या नहीं हो तो जो कनूत हो जमीर बोल के कहेगा तुम कनूत हो जरा अपने अंदर उतर करके मैं और आप देखें कहीं हम कनूत के जुमरे में तो नहीं आते अल्लाह की अताएँ अल्लाह की नियमतें अल्लाह की करम नवाजियाँ जो शाम सवेरे हमारे ऊपर हैं तो हम क्या उन नियमतों का शुक्राना अदा करते हैं या थोड़ी सी तकलीफ़ें जो हमें पहुँचती हैं उन तकलीफ़ों पर हम शिकवे का लहजा इख्तियार किए रखते हैं वही ना हो लहबिल खैर शदीद और वो खैर की मोहब्बत में बहुत सख्त है या खैर से मदाद मुफसरी ने कहा अलमाल यानी वो माल की मोहब्बत उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है हर वक्त माल की तलब माल की ख्वाहिश जितना भी माल उसके पास हो जाए फिर भी वो सैराब नहीं होता शादी शराजी फरमाते हैं कि पेट भर जाता है आंखें नहीं भरती हल मिन मजीद के नारे हर वक्त लगाता रहता है कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए दौलत का प्यार इसके अंदर कूट कूट के भरा है इंसान बूढ़ा होता जाता है लेकिन दो चीज़ें उसकी जवान रहती हैं एक माल की मोहब्बत और एक जीने की तमन्ना बूढ़ा भी हो जाए तो ये दो चीज़ें उसकी बूढ़ी नहीं होती और दूसरा फरमाया कि इबन आदम के पास माल की एक वादी हो वादी कहते हैं पहाड़ों के दरमियान जो नीचे जगह होती है वो सारी सोने से भरी हुई हो अगर किसी को दे दी जाए तो वो आरजू करेगा काश की एक वादी जैसी और हो फिर भी उसका पेट ना भरे उसकी आंख ना भरे इसलिए इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है फरमा इबन आदम कहता है माली 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 मेरा माल मेरा माल फरमा उसका माल वो है जो उसने खाया और ज़ाया कर दिया पहना और पुराना कर दिया या उसने जो आगे भेज दिया फरमाया बाकी उसका नहीं है बाकी वारसों का है और वो कफन भी मैला नहीं होने देंगे बांट लेंगे जानी वारी डरौना बने होते हाथ ना लादे डर दे जिन्ना लई तू पाप कमाए अज कितने नहीं तेरे कर दे वो मियाँ साहब अपने लहजे में बड़ी खूबसूरत बात कह गए बहुत खूबसूरत कि बुढ़ा बह के सोचा सोचे मैं मालिक हाँ करता बुढ़ा बह के सोचा सोचे मैं मालिक हाँ करदा कर दे बह के कर्म सलामा बुढ़ा क्यों नहीं मरता तो अपनी जिंदगी आगे भेजो हुजूर तशीफ लाए घर में सैद आयशा रजी अल्लाह तहा मौजूद थी तो एक बकरी जबा की गई थी तो फरमाया कुछ है खाने के लिए कहा हजूर सब बांट दिया है एक दस्ती बाकी बची है हजूर तब मैं जो बांट दिया है वो ही बाकी बचा है जो बांट दिया है वो ही बाकी बचा है तो जो इंसान आगे भेज देता है अल्लाह की राह में खर्च कर देता है लेकिन बहरहाल ये तो थोड़े लोगों को राज मालूम होता है और ये तबाह में चीज़ रास हो जाए ये तो चंद लोगों का मकसूम होती है अमूमी तौर पे जो रवैया है कुरान ने उसको बयान किया वही नहुल खैर शदीद बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है